ద ఎన్సీఆర్టీ ఒక బాంబ్ లాంటి విషయం మన మీద రిలీజ్ చేసింది అదేని అంటే చేంజెస్ ఇన్ ది ఎన్సీఆర్టీ వాన్ ఇస్ అ బ్రిటిష్ జువాలజిస్ట్ అని ఉండేది మనకు ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో బట్ దిస్ టూ హెచ్ ప్లస్ అని ఇచ్చారు బట్ యాక్చువల్ గా ఆ పంప్ అయ్యేదేన్ని పంప్ అవ్వడం ఫోర్ హెచ్ ప్లస్ అడ్రినల్ గ్లాన్ కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ నుండి అడ్రినల్ గ్లాండ్ అన్న ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏమి ఇచ్చారంటే హయోడ్ బోన్స్ రైట్ లోకమోషన్ చాప్టర్ నుంచి మనం చూసుకోవచ్చు నాన్న హయోడ్ బోన్స్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ స్కల్ అని ఇచ్చారు సైటోప్లాజమ్ ఇస్ సెమీ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ యూ క్యారియోడ్స్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ప్రోక్యారియోడ్స్ అని ఇచ్చారు బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫ్లూయిడ్ వీ నో సైటోప్లాజమ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ యు నో గ్రాఫియన్ ఫాలిక్యూల్ ఎప్పుడైతే రప్చర్ అవుతుందో గ్రాఫియన్ ఫాలిక్యూల్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో కదా రప్చర్ అయినప్పుడు ఇట్ రిలీజెస్ ఓవమ్ అకార్డింగ్ టు ది ఓల్డ్ వన్ పాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ నుంచి చిన్న గ్రామటికల్ చేంజెస్ మనం చూసుకోవచ్చు ఒకే ఒకే వర్డ్ అది కూడా హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ ఛానల్ పిఐటి క్లాసెస్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంకా జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ మిగిలాయో లేదు ద ఎన్సీఆర్టీ ఒక బాంబ్ లాంటి విషయం మన మీద రిలీజ్ చేసింది అదేని అంటే చేంజెస్ ఇన్ ది ఎన్సీఆర్టీ ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి దాన్ని కరెక్ట్ చేసి ద న్యూ ఎన్సీఆర్టీ హీస్ బిన్ రిలీజ్ ఉన్నా సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద న్యూ ఎన్సీఆర్టీ నౌ అండ్ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ అని అంటే క్విక్ గా చూసుకుందాం ద టీఎస్ ఆఫ్ ఓవరీ ఇన్ హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ లో మనం చూసుకోవచ్చు అలాగే రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ నుంచి ఏటీపీ సింథసిస్ అండ్ మైటోకాండ్రియా డైగ్రామ్ లో కూడా మనం చేంజెస్ చూసుకోవచ్చు హయోడ్ బోన్స్ గురించి మనం చూసుకోవచ్చు నానా అలాగే అడ్రినల్ గ్లాండ్ గురించి చేంజెస్ ఉంది ప్లస్ ప్రోక్యారియోటిక్ సైటోప్లాజం గురించి సో అర్థం అవ్వలేదు కదా సో దీంట్లో మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ ద చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ద న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అండ్ రిమెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నీట్ లో మనకు ఇప్పుడు న్యూ చేంజెస్ ని మనం ఫాలో అవ్వాలి బికాస్ ద ఓల్డ్ వేర్ మిస్టేక్ దాన్ని ఇప్పుడు కరెక్షన్ చేశారు కాబట్టి కరెక్షన్ చేసి రిలీజ్ చేశారు జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామినేషన్ సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ యాన్సరింగ్ దీస్ థింగ్స్ సో లెట్ సీ నన వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ ద ఫస్ట్ చేంజ్ దట్ దే హ్యావ్ మేడ్ ఈస్ దిస్ పాయింట్ Swan is a British zoologist and one day we have old text book lo, but now we have released a new NCRT. This print is already on the NCRT website and also on the markets. Lo kuda so according to the new text book, Swan is a German zoologist. So this is one change that we have to observe. నెక్స్ట్ వన్ ఓల్డ్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం నన్న రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ చాప్టర్ నుండి అయితే మనం చూసుకోవచ్చు ఏటిపి సింథసిస్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా కదా వి నో ఈటిసి కదా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లో మనకు తెలుసు కదా దిస్ టూ హెచ్ ప్లస్ అని ఇచ్చారు బట్ యాక్చువల్ గా ఆ పంప్ అయ్యేదేన్ని పంప్ అవ్వడం ఫోర్ హెచ్ ప్లస్ రైట్ వీ కెన్ సి నన్న సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ దిస్ సిస్టమ్ లో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ లో కూడా ఈ చేంజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆల్సో డైగ్రామ్ లో కూడా మనం చేంజెస్ చూడొచ్చు ద నెక్స్ట్ వన్ ద చేంజ్ దట్ ఈస్ మేడ్ ఈజ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ నుండి అడ్రినల్ గ్లాండ్ నన్న ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏమిచ్చారంటే అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్ యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ కిడ్నీ కిడ్నీ కి ముందు భాగంలో ప్రెసెంట్ ఉంది ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఫ్రంట్ టు ద కిడ్నీ దాట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ యాక్చువల్ గా సో దీన్ని కరెక్ట్ గా చేశారు ఏంటని దీస్ అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ లొకేటెడ్ సుపీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ కిడ్నీ అంటే దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ది అబావ్ అనేసి దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సో దే ఆర్ నాట్ యాంటీరియర్ రాదర్ దే ప్రెసెంట్ అబావ్ ద కిడ్నీ సో సుపీరియర్ పార్ట్ అనేది అయితే మనం ఇప్పుడు గమనించాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఇస్ సి హయోడ్ బోన్స్ రైట్ లోకమోషన్ చాప్టర్ నుంచి మనం చూసుకోవచ్చు నాన్న హయోడ్ బోన్స్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ స్కల్ అని ఇచ్చారు బట్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఇది కూడా ఎలా ద యూ షేప్ బోన్స్ అని ఇచ్చారు కదా ఒక చిన్న టూ లైన్స్ లో దిస్ యూ షేప్ బోన్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ హయోడ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్కల్ బట్ దిస్ ఇస్ బీన్ కరెక్టెడ్ హయోడ్ ఇస్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ స్కల్ నాన్న ఇట్ ఇస్ నో మోర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ స్కల్ సో చేంజెస్ విచ్ వీ హ్యావ్
నెక్స్ట్ ఏంటి సైటోప్లాజం సో మనం చదువుకున్నాం కదా రైట్ సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ సో అక్కడ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ సెల్ లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం చూసుకోవచ్చున్న సైటోప్లాజం రైట్ ఎందులో యూ క్యారియోట్స్ లో అండ్ ప్రోక్యారియోట్స్ లో ప్రోక్యారియోట్స్ లో యాక్చువల్ గా ఫ్లూయిడ్ అని ఇచ్చారు రైట్ సో ఇట్స్ బీన్ కరెక్ట్ అన్న సైటోప్లాజం ఇస్ సెమీ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ యూ క్యారియోట్స్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ప్రోక్యారియోట్స్ అని ఇచ్చారు బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఫ్లూయిడ్ వీ నో సైటోప్లాజం ఈజ్ యాక్చువల్లీ సెమీ ఫ్లూయిడ్ ఎస్ ఆర్ నో సో ఆ సెమీ ఫ్లూయిడ్ అనే వర్డ్ ని ఇక్కడ ఇన్క్లూడ్ చేశారు ఇప్పుడు సైటోప్లాజం ఇస్ సెమీ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ బోత్ యూ క్యారియోట్స్ అండ్ ప్రోక్యారియోట్స్ సో అర్లియర్ గా అది ఫ్లూయిడ్ అని ఇచ్చారు నేను ప్రోక్యారియోట్స్ బట్ అకార్డింగ్ టు ద న్యూ కరెక్షన్ ఇన్ ద న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ బోత్ ప్రోక్యారియోట్స్ అండ్ యూ క్యారియోట్స్ ద సైటోప్లాజం ఈస్ సెమీ ఫ్లూయిడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ టు రిమెంబర్ నెక్స్ట్ వన్ నా హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ నుంచి మనం డయాగ్రామ్ చూసుకోవచ్చు ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏమిచ్చారు ఇక్కడ యు నో గ్రాఫియన్ ఫాలిక్యూల్ ఎప్పుడైతే రప్చర్ అవుతుందో గ్రాఫియన్ ఫాలిక్యూల్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో కదా రప్చర్ అయినప్పుడు ఇట్ రిలీజెస్ ఓవమ్ అకార్డింగ్ టు ది ఓల్డ్ వన్ సో న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ లో టెక్స్ట్ లో ఏం చేంజెస్ జరగలేదు కానీ బట్ ఇమేజ్ లో చేంజెస్ చూపించారు నాన్న ఇమేజ్ లో ఏమి ఇచ్చారు గ్రాఫెన్ ఫాలిక్యూల్ రప్చర్ అయినప్పుడు సెకండరీ ఊసాయిట్ రిలీజ్ అవుతుంది అని చూపించారు సో డైగ్రామ్ బేస్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఆస్డ్ వాట్ ఇస్ దిస్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు సే ఇట్ ఈస్ అ సెకండరీ ఊసాయిట్ సెకండరీ ఊసాయిట్ ఏ స్టేజ్ లో అరెస్ట్ అయిందమ్మా మియాసెస్ లో కదా మియాసెస్ వన్ మెటాఫే స్టేజ్ లో అరెస్ట్ అయింది రైట్ సో ఓల్డ్ ప్రకారం వెన్ ద గ్రాఫియన్ ఫాలిక్యూల్ ఇస్ రప్చర్డ్ పిక్చర్ లో ఓవెన్ చూపించారు బట్ న్యూ ప్రకారం వెన్ ద గ్రాఫియర్ ఫాలిక్యూల్ ఇస్ రప్చర్డ్ ఇమేజ్ లో ఏం చూపించారు సెకండరీ ఊసైడ్ సో టెక్స్ట్ లో సేమ్ ఉంది బట్ ఇమేజ్ లో చేంజ్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు సీ దిస్ యాజ్ అ సెకండరీ ఊసైడ్ దెన్ పాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ నుంచి చిన్న గ్రామటికల్ చేంజెస్ మనం చూసుకోవచ్చు ఒకే ఒకే వర్డ్ అది కూడా మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఇస్ ఎస్టిమేటెడ్ ఆఫ్ థర్టీ సెవెన్ ఇక్కడ కూడా చూసుకోవచ్చు ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఇస్ ఎస్టిమేటెడ్ అట్ థర్టీ థౌజండ్ అన్న థర్టీ థౌజండ్ మచ్ లోవర్ దెన్ ప్రీవియస్ ఎస్టిమేట్స్ ఆఫ్ ఎయిటీ థౌజండ్ టు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ జీన్స్ కదా సో స్టేట్మెంట్ ఇస్ సేమ్ almost all 99.9% nucleotide bases are exactly same in all people so old statement prakaram people but can you see the new textbook lo people and this is see humans and better that is one change that's been done okay so these are the changes you can see in the 11th and 12th ncrt my dear students okay so i hope i made it clear nana so already market lo 11th and 12th textbooks kuda available unnai ncrt website lo just 12th standard di manaku upload chesaru so maybe in a very few days you may also get 11th standard textbook also so do go through these changes and all the very best for your examination my dear students